আমি এখন কেমিস্ট্রি মাসে শুটে আছি সৌরভ যখন বলল ইটস অল অ্যাবাউট কেমিস্ট্রি আমি একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম মানে আমাকে কেমিস্ট্রি শেখাতে হবে বলে হ্যাঁ কিন্তু আমি বলো বাবা সো ডিফিকাল্ট আমি যখন ফ্লোরে যাই একটা ফ্লো এসে যায় তো আমি ওই ফ্লোতে অভিনয় করি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি আই চ্যালেঞ্জ মাই সেলফ এভরি ডে আমি ফার্স্ট টাইম সিরিজ করছি কোনো দিন করিনি ভেবেছিলাম যে মানে একটু হয়তো নতুন একটা ফিল্ড কি হবে বাট ইট ইজ অলমোস্ট লাইক আমি যে সর্বজয়া করেছিলাম সিরিয়াল এক বছর ওরকমই কোনো মানে তফাৎ নেই ওয়াইল শুটিং মানে নানান রকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে এবং আমি খুব এনজয় করছি কেমিস্ট্রি মাসি করতে একেবারেই নয় কারণ ভীষণ কম নাম্বার পেতাম আমি কেমিস্ট্রি ব্যাপারটা ভীষণ একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল তো সৌরভ যখন বলল ইটস অল অ্যাবাউট কেমিস্ট্রি আমি একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম যে মানে আমাকে কেমিস্ট্রি শেখাতে হবে বলে হ্যাঁ কিন্তু আমি বললাম বাবা সো ডিফিকাল্ট মানে আমি ভাবছি তাহলে কোথায় সম্ভব হবে না মানে যদি আমি কেমিস্ট্রি টিচার হই তো ফ্লুয়েন্ট কিছু বলতে হবে তো আমি কি পারবো হ্যাঁ হ্যাঁ পারবে তারপরে তো সৌরভ এবং ইশিদা মানে একেবারে নাচর বান্দা আমাকেই করতে হবে আমি বললাম যে অন্য কেউ করলে ভালো না মানে আমাকে কেমিস্ট্রি আমি ঠিক না 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 তুমি দারুণ অভিনেত্রী ঠিক ঢুকে যাবে তুমি এখন ওরা একটু সাপোর্ট দিল আমায় তা আমি বললাম ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেকে হয়তো জানে যে আমি খুব একটা কাজ করি না এবং দশ বছর কোনো কাজ করিনি তারপরে সর্বজয়া করেছিলাম আমার একটাই ভাবনা চিন্তা হচ্ছে আমার যারা ফ্যান্স তারা আমায় খুব ভালোবাসে তো আমার একটা দায়িত্ব আছে ওদের প্রতি তো কাজ করার জন্যে কাজ করব সেটা আমি কোনো দিনও করিনি তো সেই জন্য আমি অপেক্ষায় ছিলাম যে একটা এমন কিছু করব যাতে আমার ফ্যানেরা খুব খুশি হয় এবং আমি যেটা করতে চাই মানে সবাইকে হানড্রেড পার্সেন্ট আমার অভিনয় দিয়ে খুশি করতে চাই তো ওটাই আমার জীবন আর দেবশ্রীরা স্বীকৃতি তো অভিনয় দিয়েছে ন্যাচারালি আই এম ভেরি কমফোর্টেবল উইথ সিনেমা অ্যান্ড ক্যামেরা দশ বছর আমি তো একদম রাজনীতিতেই ছিলাম ইনভলভ ছিলাম যার ফলে আমি কিছু ভাবিনি সেই সময় কারণ আমার একটা দায়িত্ব ছিল সুন্দরবন কনস্টিটুয়েন্সি রায় দিঘি তো সেই মানুষের জন্য কাজ করেছি তারপর মনে হয়েছে যে কিছু কিছু জিনিস আমি বোধ হয় পেরে উঠছি না বা আমি অভ্যস্ত নই আই ওয়াজ ফিলিং ভেরি আনকমফোর্টেবল সেই জন্যে আমি ভাবলাম যে আমার পুরনো জায়গায় ফিরে আসা উচিত যার জন্য মানুষ এত আমাকে সম্মান দিয়েছে ভালোবাসা দিয়েছে আশীর্বাদ দিয়েছে তো সেটা ভাবনা চিন্তা করলাম করে এই চিন্তা ভাবনা করে এই ডিসিশানটা নিয়েছি আমার তো অভিনয় জীবন শুরু সবাই জানে এগারো মাস বয়স থেকে তো আমি আমার জ্ঞানের আগে আমি অভিনয় শুরু করেছি আমার মায়ের ইচ্ছায় তো যার ফলে কি হয়েছে ছোটোবেলা থেকে অনেক চাইল্ড আর্টিস্টের অভিনয় করেছি যার ফলে ক্যামেরা আর আমি মানে একটা রিলেশনশিপ উইথ ক্যামেরা দেখো আমি তিন ছোটা ছবি করেছি তো সেখানে খুব ডিফিকাল্ট বলা কোনটা আমার শ্রেষ্ঠ ছবি যদি বলো যে স্বীকৃতি পেয়েছি সেদিক থেকে থার্টি সিক্স চরঙ্গি লেন বিশ্ববৃক্ষ তারপর তোমার উনিশ এপ্রিল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড তারপরে আমি নিজে শুয়ে একটা প্রোডাকশন করেছিলাম প্রহর বলে একটা ছবি করেছিলাম যেখানে অস্ট্রেলিয়াতে বেস্ট অ্যাক্ট্রেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম তো এইসব ছবিগুলো ভালো লেগেছে করতে এবং স্বীকৃতি পেয়েছি আর মনের মতো ছবি তো অনেক আছে সেগুলো আর মানে গুনতে হবে লাইক ইউনো যেমন বিশ্ববৃক্ষ বললাম তেমন 
অসুখ ভালোবাসা ভালোবাসা ত্রয়ী গুঞ্জন বলে একটা ছবি করেছিলাম খুব স্মার্ট ছবি মানে আমার মনে হয় যে ওই ছবিটা সেই সময় একটু অ্যাডভান্সে করে ফেলেছিলাম তো এইসব ছবি খুব মনের মতো যেমন আজব গা রাজব কথা তপন সিংহর ওঠাও আমি খুব আনন্দ পেয়েছি করতে তরুণ মজুমদার আমার মেন্টর আমাকে হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছে তো এদের সান্নিধ্যে আসতে পেরে আমার মনে হয় ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছাড়া হয় না এটা ঈশ্বরের দান আমি মিস করি পরিচালকদের এবং আমার কো আর্টিস্ট যারা আমাকে খুব স্নেহ করতেন তারা আর কেউ বেঁচে নেই আজ কেউ বেঁচে নেই তো আই মিস দেম ভেরি মাছ মানে আমার মনে হয় সব আমার গার্জেন যারা তারা চলে গেছে সেটা আমি ভীষণ মিস করি টেকনিশিয়ান্স তারাও আমাকে খুব স্নেহ করতেন মানে প্রত্যেকে শিল্পী কলা কৌশলী সব আগে যখন আমি মানে ছবি করতাম তখন মনে হতো একটা ফ্যামিলির মধ্যে একটা পরিবারে আউটডোরে মানে হই হুল্লোর করে কাজ এবং মানে এরমও দিন গেছে যে মানে সবাই দেখছে যে আমার রুমটা কোথায় যাতে মানে আমাকে চোখে চোখে রাখতে পারে মানে আমি সব থেকে ছোট তো যার ফলে মানে খুব একটা মানে ফ্যামিলির মতো কাকা জ্যাঠা মাসি এই সব সমস্ত সিনিয়র আর্টিস্ট আমরা এইভাবে তাদের দেখতাম এবং যখন কাজ শেষ হয়ে যেত আমাদের একটা ছবি শেষ হতো তখন কিন্তু প্রত্যেকে কাঁদত যে আর দেখা হবে না না আমি তো পাই না দেখো একসঙ্গে তিরিশটা ছবি যার সঙ্গে করেছি তাকে খুব মিস করি আজকে আমাদের মধ্যে নেই তাপস তাকে খুব মিস করি আমি কেমিস্ট্রি মাসি শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা বলতে ভীষণই জোর কদমে কাজ চলছে ভীষণ স্পিডে কাজ চলছে অভিজ্ঞতা মানে মানে বিভিন্ন জায়গায় শুটিং করছি আমরা এবং প্রত্যেকটা সিনি মানে খুব লাইটলি নেওয়ার মতো নয় তো সেই জন্য আমরা খুবই ইনভলভ হয়ে কাজ করছি আমি যখন ফ্লোরে যাই একটা ফ্লো এসে যায় তো আমি ওই ফ্লোতে অভিনয় করি মানে যখন ক্যামেরাটা সামনে আসে একটা অন্য দেবশ্রী হয়ে যায় সেটা আমি জানি না এটা হয়তো ঈশ্বরের দান আমি অত ভাবি না কিছু করার আগে কেমিস্ট্রি মাসি মানে যা পার্সোনালিটি সেইগুলো আমাকে অ্যাক্ট করতে হবে সেগুলো ভাবনা চিন্তা অবশ্যই আছে কেমিস্ট্রি মাসি তারপরে একটা ছবি হ্যাঁ বলেছি ফাইনালি সোহামের প্রোডাকশনে মিঠুনদার এগেনস্টে শাস্ত্রী এটা জানুয়ারির এন্ডে শুরু হবে শুটিং ওইটা একেবারেই বিপরীত চরিত্র মানে কেমিস্ট্রি মাসি এক ধরনের চরিত্র ওইটা আরেক ধরনের আমার মনে হয় আমার খুব ভালো লেগেছে চরিত্রটা এবং আমি হয়তো সেই চরিত্রটাও মানে হানড্রেড পারসেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব আমি কাউকে ভাবি না আমি কাউকে ভাবি না আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি I challenge myself every day.